ஸ்வர பரமேஸ்வரா நித்யானந்தேஸ்வரி பிராசக்தி அந்த குரு பாது காஸ் அந்த சின்மய விக்ரஹா ஸ்ரீ எம்பாரிமெண்ட் வெரி காஸ்மிக் எனர்ஜி எஸ் ஐ ஆத்தென்டிக்லி காக்னைஸ் இட் இஸ் இன்டர்னலி ப்ராசஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் டிக்ளேர் இட் சுவிட் தட் வாட் எவர் ஐ ஆஃபர் டியூரிங் த பாது பூஜா டு சாம்சி விஸ் இட்ஸ் அ காஸ்மிக் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தட் 
of so much nothing and worship I am him. Yes. Let us now enter into the Pratipada Puja. Please be seated in a medita meditative space of gratitude and deep restful awareness in your Ananda Gadda. The first is the Sadguru Vandanam. Nityanandam Paramasukadam Kevalam Nanamurtam Vandvati Tam Gagana Sudisham Tatamasya Dilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavati Tam Sukuna Rahitam Sadgurum Tam Namami. The next is the Guru Pura Parampara Vandanam. Now please take some flowers in your folded hands and offer the flowers at the lotus feet of His Divine Holiness Swamji at the end of the mantra. Nityanande Sura Parameshwar Samara Nityanande Asmadachari Pariyatam Vande Guru Paramparam The next is Arunagar Yogi Sura Vandanam. Now please take some flowers in your folded hands, close your eyes and offer the flowers at the lotus feet of His Divine Holiness Swami at the end of the mantra. The latte, the pundri, nidlagata kasturi, tilakaha, puran mala, tires, puritakati kopi, navasanaha, the dano the star, tipani rajam, sasikalam, radipa, sarvesham, adinigri yogi, jete. The next is the tatwachinam, tatwachamanam, the ritualistic cleansing of the mouth. Now, please keep your right hand like a cow's ear in the Gokarna mudra, pour one udhrani of water from the Panchapatram and chanting each of the following mantras internally and chanting each of the following mantras internally drink the water that flows to the base of the palm Om Om Left with the lips, Om Ham Hridaya Namaha. Wash your right hand with the water in the Panchapatram. With the tips of the right hand, index, middle, and ring fingers, right above the eyes and below the lower lips. With the tips of the right hand, index, finger, and thumb joined together, that's the right nostril, left nostril. With the tips of the right hand, index, finger, and thumb joined together, gently touch the right eye, left eye, right ear, and left ear. Wash your hand with the water in the Panchapatram. With the base of the right hand thumb and little finger, touch the navel, right chest, left chest. With the right hand fingertips together, touch the top of the head, right shoulder, left shoulder and the heart center. The next is the Sutla Amhridanam. Continue to keep... Now keeping the Akshita in your right hand, cleanse your hand and tap the sides of your forehead on the temples five times, visualizing that the nectar in the Sushumna Nadi is reaching the Mahaganapati in the Muladhara Chakra, and the nectar is oozing through the head and is drenching your hands while chanting the mantra. Shuklam Bharidanam Vishnum Sarshi Vayanam Chatur Bhujam Prasanna Vadanam Dhyayet Sarva Vigno Pashantayet The next is the Pranayama. Now continue to keep the Akshita on your right hand. Now open only the little finger, ring finger and the thumb. During the pranayama, use the thumb to close the right nostril and the ring and little finger to close the left nostril. Closing the right nostril, inhale slowly through the left nostril. Once you have inhaled fully, close both the nostrils and hold the breath inside as long as possible. Exhale through the right nostril alone very slowly. During this inhal inhalation, retention and exhalation, chant the following mantras three times internally. Om Ho Misha Nuvudha Inam Om Hem Tatko Shavatra Inam Om Ho Magor Hridha Inam Om Hem Vamdev Gukhya Inam Om Hem Satyo Jatmote Inam Om Ham Hridha Inam Om Hem Shrisa Inam Om Hem Shikha Inam Om Hem Kavacha Inam Om Ho Netre Bhyo Inam Om Ha Astra Inam Om Ho Misha Nuvudha Inam Om Hem Tatko Shavatra Inam Om Ho Magor Hridha Inam Om Hem Vamdev Gukhya Inam Om Hem Satyo Jatmote Inam Om Ham Hridha Inam Om Hem Shrisa Inam Om Hem Shikha Inam Om Hem Kavacha Inam Om Ho Netre Bhyo Inam Om Ha Astra Inam Om Ho Misha Nuvudha Inam Om Hem Tatko Shavatra Om Ho Magor Hridya Inma, Om Hem Vamdev Gukhya Inma, Om Hem Satyo Jatamurti Inma, Om Ham Hridya Inma, Om Hem Shrisa Inma, Om Hem Shikha Inma, Om Hem Kavacha Inma, Om Hem Netre Bhyo Inma, Om Hastra Inma. 
The next is the Sankalpa, the conscious resolution. Now keeping the Akshata, the turmeric rice in your left palm, close it with your right palm, keep both the hands on the right thigh and offer and offer it and offer at the at the feet of Swamiji at the end of the mantra. Mamo Partha Samasta Duridakse Dwara Bhagavat Sri Nityananda Parvashiva Pritam Sri Nityananda Suri Parashati Sameta Sri Nityananda Sura Parvashiva Pritam Cha Subhave Sobane Muhurte Adya Brahmanaha Dhuti Aparate Sri Svetavaraha Kalpe Vaiva Shutaman Mantare Ashtavim Satitame Ditya Yuge Pratame Pate Jambo Dvipe Bharata Vaishe Bharata Khande Vero Ho Dakshine Pashwe Sakhabde Asmin Vartamane Vivaharike Pravadi Nam Sastyaha Sambat Sarana Madhye Vikari Nama Sambat Sare Dakshina Yane Sri Lakshmi Venkateshwari Rito Maikashti Samase Shukla Pakshe Dvadashyam Subhidito Soma Vasara Yuktaya Bharani Nakshatra Parigha Yoga Palava Karana Evam Guru Visheshana Shishtayam Asyam Subhidito Sri Kaila Sona Dvadashanta Shyamala Pitharuda Sri Meenakshi Sundareshwara Bhinna Swarupa Parashiva Puttaratna Kumar Guru Manya Tulya Avatara Sri Parvati Stanya Pana Labda Divya Jnana Vishuta Sakala Nikamagama Sarabhuta Ravada Veda Pravatre Sri Mat Parvishwa Kayana Samadikada Muktama Chitra Shayana Kiya Mana Chatra Chamara Sri Chinna Kahaladi Samasta Birida Valya Lankrita Jnana Vijnana Chakravati Sarvajana Sangha Satyo Nirvana Diksha Vyapa Vargavasha Vishana Ji Muta Paramatakala Bakesari, Shaiva Siddhanta Stapana Acharya, Sri Raja Di Raja Pandya Maharaja Guru, Shapana Shakyari Mahantakari Nivayana Jnana Bhanu, Vikshana Nirhara Dvajo Chetana Purvaka Sri Matrushava Dvaja Stapaka, Shaiva Samaya Katra Sarvajna Pitharuda, Sri Jagat Guru, Sri Jnana Sammanda Deshika Swami Vagi Shukuntara Manikya Vajika Swami Nam, Avatara Bhuta, Sri Jnana Sammanda Swami Punaritita Shamala Pita Mahasamsthana, Jnana Sam Raja Shashika, Sarvajna Pitharuda, Trinavadyutta Riddhisitadamu Guru Mahasannidana, Kailasa Paramparagata, Kanchi Kailasa Sarvajna Pita, Trishtim Shadutta Riddhisitadamu Guru Mahasannidana, Sakshat Sri Paramashiva Samud Bhuta, Kailasa Paramparagata, Vaiva Shatamano Ikswaku Harishanda Bhagirata, Sri Ramachandra Surasena Itya, the Anavachinda Sarvahuma Chakravati Paramparagata, Chatu Sesti Yogini Mandita, Chatu Sesti Sampradaya Pravataka, Mandita Mashasana Surya Vamshaptap, the Sarvaka Peter, Surangi Samtaja Murtha, Bixita Chuda Mani, Mahan Irvani Peter, Sia Stoter Sahasta, Sri Mahamanda Leshwara. Atala Peter Shashto, Teresa Hasitam Ashto, Teresa Hasta, she at Atala Pita di Swara, Dharma Mukti Swargopara Swana Pita, she at Rayo Vimshaguru Mahasan Nidana, she mat Parma Hamsa Pari Rajika Chari Varia, Sachidan in the Pranava Sarupa, Sotia Brahmanista Nityo Savanitya Mangal in Tikalian in Nitya Rajita Nityan in the Pita, Mahasam Stana, Mahasim Hasana Pita Katre, Jagat Guru. Shila Shri Bhagavad Shri Nityananda Parameshiva Shri Jnana Sammanda Deshika Paramacharya Swaminam Sri Jatham Desham Pada Ravinda Yoho Bhakti Siddh Jatham Guru Kripa Kutapshi Siddh Jatham Shemas Bhaira Veera Vijaya Ayura Rogya Aishwaryanam Abhivid Jatham Samastad Durito Pashan Jatham Samastad Mangala Avap Jatham Bhagavad Shri Nityananda Parameshwa Prasadena Sakudum Basya Jnana Vairagya Jeevan Mukti Prap Jatham Shri Nityananda Eswari Parashakti Sameta Shri Nityananda Eswari Parameshwa Avatar Bhuta Sarvadeva Devi Swarupa Bhagavad Shri Nityananda Parameshwa Pratyaksha Paduka Poojam Karishye Om Apopas Krishya 
the next the next is the gantha nada now ring the bell loudly with your left hand holding it firmly over your heart level as you chant the mantra om agamartantu devanam gamanartantu raksasam gantha nadam karo gyano devata vahalakshanam gantha devata bhyo namaha the next is the manasa puja now please take some flowers in your hands close your eyes and visualize swamiji seated on a white lotus in your ananda ganda placing your hand in front of the ananda ganda in purva mudra offer the flowers at swamiji's lotus feet at the end of the mantra om shrit padma masanam dadyat sahasra rachita amritehi padyam chaynayo dadyat manastu argyam nivedaye अनाहतत्वनिर्गंधाचामुदीपाचुदाबुदिनाहतत्वचाचित्र शब्दतत्वचकीतकोचर अमहकार अरागम अमदम तथा अमोहक अदम वंश अद्वे साक्षोपक तथा अमाचर्य अलोबंश दशपुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पु
The next is the Hachimunium, the offering of water for mouthwash. Now take a udharini of water in your hands and offer it at Swamiji's lotus feet along with the mantra. Achamaniyam Om Manda Kinyasu Yadwari Sarva Papaharam Subham Grahan Achamaniyam Tam Maya Bhaktya Nivedittam Om Hreem Idam Achamaniyo Dakkam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Parmashivaya Swaha The next is the Madhu Parka, the offering of the honey sweetened milk. Now take the Madhu Parka and offer it at Swamiji's lotus feet along with the mantra. Madhu Parka Ha Om Sarva Kalma Shanashaya Paripuna Sudhatmakam Madhu Parka Mimam Deva Kalpayami Prasidame Om Hreem Esha Madhu Parka Ha Sarva Deva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Parmashivaya Swatha The next is the Gandhatelam, the offering of the scented oil. Now take the Gandhatelam in your hands and offer it at the divine feet of Swamiji along with the mantra. Om Sneham Grahana Snehena Loka Nam Hitakarika Sarva Loke Sudhistam Dadami Sneham Uttamam Om Hreem Idam Gandhatelam Sarva Deva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Parmashivaya Nivedayami. The next is the Snaniyam, the offering of the sacred bath. Now take the Udhani of water in your hands and offer it at Swamiji's sacred feet along with the mantra. And please ring the bell as you do so. Snaniyam Om Idam Sushita Lampari Swacham Shuddham Manoharam Snanayatam Te Maya Bhaktya Kalpitam Pratikrishyatam Om Hreem Idam Snaniyo Dakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Parmashivaya Nivedayami The next is the Vastram, the offering of divine clothes. Now take the offering of clothes in your hands and offer it at Swamiji's divine feet along with the mantra. Vastram Om Maya Chitra Patha Channa Niji Kushyorute Chase Nidra Varana Vignaya Vasas Te Kalpayam Yaham Om Hreem Idam Vastotariyam Sarvadeva Devi Swarupa Aya Bhagavate Shri Nityananda Parmashivaya Nivedayami. The next is the Abhar, the offering of sacred jewelry. Now, please take the sacred jewelry in your hands and offer it at Swamiji's sacred feet along with the mantra. Abharanam Om Swabhava Sundarangaya Nana Shaktya Shayayate Suvarnam Bhushanam Tubyam Kalpayami Prasidame Om Hreem Idam Suvarnabharanam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Nivedayami The next is the Gandha, the offering of fragrant sandalwood paste. Now please take the sandalwood paste in your hands and offer it at the lotus feet of Swamiji along with the mantra. Gandaha Om Sari Ramte Najanami Chesam Nevacha Nevacha Mayani Veditan Gandan Sajikrishya Vilipitam Om Sri Esha Gandaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda The next is the Pushpa, the offering of fragrant flowers. Now please take the flowers made with sandalwood paste in your hands and offer it at the lotus feet of Swamiji along with the mantra. Pushpam Om Turiyavana Sampannam Nana Gunamano Haram Ananda Saurabham Pushpam Grishyatam Idamuttamam Om Hreem Etani Sachandanu Pushpani Sarvadeva Devi Swarupaya 
भगवते श्री नित्यानंद परम शिवाय वे The next is the bilva patram, the offering of the bilva leaf. Now please take paste in your hands and offer it at the lotus feet of Swami Ji along with the mantra. Bilva patram, Om Amrita Dhavam Sri Viksham Shankar Rasya Sada Priyam. Bilva patram prayachami pavitram te Sureshwara. Om Hrim. सचंदन सर्वदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परम शिवाय वे नेक्स्ट इज द तुलसी पत्र द ऑफरिंग ऑफ द तुलसी लीव नाउ प्लीज टेक द तुलसी लीव मेड विद सैंडलवुड पेस्ट इन योर हैंड्स एंड ऑफर इट एट द लोटस फीट ऑफ स्वामी जी अलॉन्ग विद मंत्र तुलसी पत्र नमस्ते बहुपाय वरदमूर्त परमात्म स्वाहा ओं ह्री इदम सचंदन तुलसी पत्र सर्वदेवी स्वूपाय भगवते श्री निनंद परम शिवाय नम नेक्स्ट इज दूप The offering of incense. Now, please take the lit incense sticks in your hands and slowly wave it towards the lotus feet of Swamiji along with the mantra. And please ring the bell in your left hand as you do so. Do paha om vanaspati raso devyo ganda nyastu mano haraha agre yasar vadeva nam do po yam prati krishetam. ओम ह्रीम एश दूप सर्वेवदेवी स्वूपाय भगवते श्री निनंद परम शिवाय नम द नेक्स्ट इज द दीप द ऑफरिंग ऑफ लाइट नाउ प्लीज टेक द लिट लैंप इन योर हैंड्स एंड स्लोली वेव इट टुवर्ड्स द लोटस फीट ऑफ स्वामी जी अलॉन्ग विद मंत्र एंड प्लीज रिंग द बेल एज यू डू सो सुप्रकाशो महादीप सर्वस्तिरापहा महा स्वभाव्यांतरज्योते दीपो यम प्रति कृष्यता ओं ह्री एष दीप सर्वेवदेवी स्वूपाय भगवते श्री निनंद परम शिवाय नम The next is the naivedyam, the offering of the sacred food. Now, please take a udharani of water and hover it clockwise over the naivedyam. Please chant the mantras and and ring the bell loudly as you do so. And please offer the water, the udharani of water at the lotus feet of Swamiji after the mantra. Naivedyam, oh, naivedyam, vividam deva shaykaradi vinirmitam. मैया निवेदित भक्त गृहान परमेश्वर ओं ह्री इदम सोपकर्णनवेद्यम सर्वेवदेवी स्वूपाय भगवते श्री निनंद परम शिवाय निवेदयामी द नेक्स्ट इज द पानीय द ऑफरिंग ऑफ प्यूर ड्रिंकिंग वाटर नाउ प्लीज टेक द उदरिंग ऑफ वाटर इन योर हैंड्स and offer it at the lotus feet of swami ji after the mantra paniyam om samasta deva devesha sarvatittikaram param akhandanand sampurnam grihan jalamuttamam om hrim idam panartho dakam sarvadeva devi swarupaya भगवते श्री नित्यानंद परम शिवाय नम द नेक्स्ट इज द पुनराच मनियम द ऑफरिंग ऑफ वाटर फॉर क्लीनिंग नाउ प्लीज टेक द उदर इन योर वाटर इन योर हैंड्स एंड ऑफर इट एट स्वामी जी लोटस फीट आफ्टर द मंत्र पुनराच मनियम ओम उच्चिष्टम अपि सुचिर्वा यस्य स्मनमात्तितः शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराच मनियकम ओम 
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪರಮಶಿವ ಆಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆರತಿ ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಲಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ವೆಸಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ವೇವ್ ಇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಂತ್ರ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬೆಲ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ಡೂ ಸೋ ಆರಾತ್ರಿ ಕಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಏಷ ದೀಪಮಾಲಾದೇವಿ ಸ್ವರೂಪ ಭಗವತೆ ಶ್ರೀನಿತ್ಯಾನಂದ ಪರಮಶಿವ ನಮಃ ರಾಜಾದಿರಾಜ ಪ್ರಸಯ್ಯ ಸಾಹಿ ಏ ನಮೋ ವಯಂ ವೈ ಶವನಾಯ ಕುರ್ಮಹೆ ಸಮೇ ಕಾಮ ಕಾಮ ಕಾಮಾಯ ಮಹಿಳಾ ಭವಾನಿ ಆರಾತ್ರಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಭಗವತಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪರಮಶಿವ ಚೈನ ಕಮಲೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ದ ಆಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಪಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಖಂಡ ಮಂಡಲ
we have a victim and we need accused we are searching for the accused where is the accused where is disappeared in my case hey we have accused here we want victim please come please come facebook ad was given tv ad was given and newspaper ad was given for calling for victim say you please come we will give you traveling bus fare and we will keep your name secret please come please come you cannot get justice rape accused fake godman nityanand rape accused is accused of raping the rape accused rape accused for rape accused self styled godman nityanand If you feel responsibility is a power, you make your life successful.
ಸರ್ವೇಕ್ಷಿಭೂತಿಗುರುಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತೊಲೆಕಾಶಿ ನೇಯರ್ಗಳು ಭಕ್ತರ್ಗಳ್ ಅನೇವರೆಯ ಅನ್ಬುಡನು ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನು ವಣಂಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಎನ್ನುವ ಪೇರ್ ಮಾನಿತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಟಿವಿಲ ಇಂದ ಮಾಲೆ ವೇದ ಸತ್ಸಂಗತಿರ್ಕು ಮುನ್ನಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಲ ಉಣ್ಮೆಗಳೆಯು ಸತ್ಯಗಳೆಯು ಪಗಿರ್ದಲ್ಗಳೆಯು ನಾವು ಒಂದು ಕೇಕ ಬರೋ ಇಪ್ಪೋ ಸಿಲ ಮಾದಂಗಳಾಗ ಒಂದು ಸಿಲ ಕುರೆಯದು ಒಂದು ಇರುವತ್ತೈದು ಮುಪ್ಪತ್ತು ನಾಟ್ಕಳಾಗ ತೊಡರ್ಂದ ಸಂಗತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೈ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಇಂಗಿರಕ್ಕು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೈ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಗುರುಗಳ ಕುಳಂದೆಗಳೈ ಪಟ್ಟಿಯೂ ತೊಡರ್ಂದ ಅವಧೂರಾನ ಸೈದಿಗಳೈ ಒಂದು ಸಿಲ ಸಮೂಹ ವಿರೋಧಿಗಳು ಒಂದು ಸಿಲರ್ ಒಂದು ಒಂದು ವಂಚಕ ಎಣ್ಣ ಉಡೆಯವರ್ಗಳು ತೊಡರ್ಂದ ಟಿವಿ ಮೀಡಿಯಾಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಲ ಇದ ಮಾರಿ ಪರಪಿ ಬಂದು ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಾರ್ಗಳು ಇದನ್ ಪಿನ್ನಣಿ ಎಣ್ಣ ಎದರ್ಕಾಗ 
இத்தனை தாக்குதல்கள் இத்தனை அவதூறான விஷயங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது அப்படிங்கிறது நாம இன்னைக்கு சத்தகத்துக்கு முன்னாடி பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ஒரு சில அனுபவங்களையும் என்னை சார்ந்த ஒரு சில பகிர்தல்களையும் நான் இப்போ உங்க எல்லாரோடையுமே பகிர்ந்துட்டு போறேன் ஏன்னா தொடர்ந்து இந்த ஜனார்தனன் சர்மா அப்படிங்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அவர் தான் அந்த குற்றச்சாட்டை வந்து வைக்கிறாரு என்னன்னா அவர்களுடைய குழந்தைகளை வந்து ஆஹ் இரண்டு குழந்தைகளை வந்து ஆதீனத்தில் கடத்தி வைத்திருப்பதாகவும் ஆஹ் அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இல்ல ரொம்ப ஒரு டார்ச்சரான ஒரு வாழ்க்கை முறை இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் தொடர்ந்து பல்வேறு பொய்களை வந்து அவர் தொடர்ந்து சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் அவர் சொல்லும் பொழுது பல விஷயங்களை சொல்றாரு என்னன்னா நிறைய சன்னியாசிகள் வந்து இங்க இந்த மாதிரி இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் அவர் ஒரு தொலைக்காட்சியில் பேட்டியில சொல்லியிருக்கும் பொழுது என்னுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு மா ஜோதிகா சுவாமின்னு ஒருத்தங்க அங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து ஆஹ் குருகுலம் சில வந்து படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவர்கள் பெரிய பதினெட்டு வயதுக்கு மேல ஒரு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு என்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு எதிராக நானே வந்து ஒரு ஆஹ் பொய்யான வழக்கு வந்து கொடுத்ததாகவும் அந்த வழக்கு பதிவு செஞ்சு அது நடந்துட்டு இருக்கிறதாகவும் அந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில சொன்னார் எனக்கு அதை கேட்ட பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்தது ஒரு நிஜமானுமே ஒரு என்ன என்ன பேசுறோம் அப்படிங்கிறதே தெரியாம அவர் வந்து பேசினார் ஏன்னா அதை போல எந்த ஒரு செயலும் நடக்கவில்லை அப்படிங்கிறது தான் சத்தியம் ஏன்னா நான் வந்து சுவாமிஜி ரெண்டாயிரத்தி ஆஹ் ஏழாம் வருடம் சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அதற்கு முன்னாடி நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய தமிழ் இளங்கலை முடிச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு கல்லூரியில வந்து வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கேன் அந்த கல்லூரியில் தான் எனக்கு வந்து பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமாசிவம் அவர்களை சந்திக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அந்த என்எஸ்பி அப்படிங்கிற ஒரு நான்கு நாள் தியான முகாம் வந்து நான் அட்டன் பண்ணேன் அந்த தியான முகாம்ல கிடைச்ச ஒரு தெளிவையும் ஒரு நிம்மதியையும் ஒரு மிகப்பெரிய டிரான்ஸ்மேஷன் ஒரு மிகப்பெரிய உடல் நலத்திலையும் சரி மன நலத்திலையும் சரி ஒரு அருமையான ஒரு நல்ல விஷயங்கள் எனக்குள்ள நடந்தது புரிந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் வருடம் நான் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்தரை சுவாமி வந்து பார்க்க பார்த்தேன் அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் வருடம் ஆஹ் செப்டம்பர் மாதம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் வருடம் எண்டுல தான் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் வருடம் எண்டுல தான் சுவாமிஜியோட ஆதீனத்திற்கு வந்து நான் வந்தேன் மூன்று மாத பயிற்சி வகுப்பிற்காக எல்டிடி லைஃப் லிஸ்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று மாத பயிற்சி முகாமுக்காக நான் வந்திருந்தேன் அந்த மூன்று மாத பயிற்சி முகாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரம்மதயம் வாழ்க்கை எனக்கே ஒரு மிகப்பெரிய இன்ட்ரெஸ்டும் இந்த வாழ்க்கை நான் இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிற தெளிவான தீர்க்கமான முடிவை நான் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பிரம்மச்சரிய பயிற்சியில நான் வந்து சேர்ந்தேன் அப்பொழுது வந்து தான் நான் ஆதீனத்தில் இருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து இப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது முடிய போட்டிருக்கு இந்த ஒன்பது பத்து வருடங்களாக தான் நான் ஆதீனத்தில் இருக்கேன் நான் குருகுலத்தில் படிக்கவும் இல்லை எந்த ஒரு என்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு எதிராக எந்த ஒரு பொய் வழக்கும் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு நான் கொடுக்கவும் இல்லை ஏன்னா இத பாக்குறவங்க வந்து டிவில பாக்குறவங்க ஓ இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் போல இருக்கு இந்த மாதிரிதான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஆஹ் அங்க நடந்துட்டு இருக்கு போல இருக்கு ஏன்னா ஒரு உதாரணமாக என்னுடைய பேரை தான் சொல்றாரு இப்ப என்னுடைய பேரை உதாரணமாக சொல்லிதான் அவர் வந்து ஆஹ் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து சொல்றாரு முதல் என்னுடைய உதாரணமே பொய்யான ஒரு தகவல் அதுவே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பொய் என்னுடைய பூர்வாசிரம பெற்றோர்களுக்கு எதிராக நான் எந்த ஒரு வழக்கும் ஆஹ் பொய்யான வழக்கோ அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கொடுக்கல எங்களை வந்து யாரும் கட்டாயப்படுத்தவும் இல்லை ஆஹ் நீங்க இங்கதான் இருந்தாகணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு கம்பல்ஷன் பேர்ல எல்லாம் நாங்க இங்க இதவே இல்லை எங்களுடைய லைஃப்ப நாங்க வந்து நிம்மதியாகவும் நிறைவாகவும் நம்மளுடைய ஆதீனத்துல வந்து வாழ்ந்து நிற்போம் இங்க இருக்கக்கூடிய பல சன்னியாசிகள் இங்க இருக்கக்கூடிய குருகுல குழந்தைகள் சன்னியாசிகள் பெரியவங்க கிரகஸ்தர்கள் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இங்க இருப்பாங்க இந்த தொலைக்காட்சியிலும் ஜனார்தனன் சர்மா சொல்றது போலவும் இங்க எந்த ஒரு விதமான விஷயங்களும் நடக்கல அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் ஆஹ் கட்டுக்கடங்காத கற்பனை அதாவது அந்த கற்பனை போய் அவரு அவரோட அந்த எல்லா விதமான பாசிபிலிட்டி என்னென்ன மாதிரியான ஒரு பொறுமைகள் ஒரு இடத்துல நடத்துறதுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய கற்பனை சக்தியை வைத்து ஒரு கணக்கில்லாத பொய்களை வந்து சொல்லி கொண்டே இருக்கிறார் இதன் மூலமாக இப்போ இந்த நித்யானந்த டிவியில நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது என்னன்னா ஜனார்தனன் சர்மா இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு சில பொய் சொல்றவர்களை நம்பி நீங்கள் வந்து ஆஹ் உண்மை என்ன அப்படிங்கறத நீங்க கண்டறிங்க உங்களுக்கு உங்களுடைய இது வெளிகள்
கட்டணம் சிறு தடங்களுக்கு மன்னிக்கவும் ஆஹ் தொடர்ந்து இப்ப நம்ம முன்னாடி பார்த்துட்டு இருந்த மாதிரி அந்த ஷேரிங்ஸ் அவர்கள் இங்க வாழக்கூடிய கிரகஸ்தர்கள் சன்னியாசிகள் அவங்களுடைய ஷேரிங்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்க நித்யானந்தம் என் பேர் ரிஷி நித்ய அத்வைதானந்தா பகவான் பரமத்த நித்யானந்த பரமசிவம் அவரை வந்துட்டு கடந்த பதிமூணு ஆண்டுகளாக எனக்கு தெரியும் அதில் கடந்த பத்தாண்டுகளாக நான் இங்கே ஆசிரமத்தில் இருக்கிறேன் என் நான் என்னோட குடும்பம் என்னோட மனைவி மற்றும் ரெண்டு மக்களோடு இங்கே இருக்கிறேன் மிகவும் ஆனந்தத்தோடு இருக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு அமெரிக்கன் கம்பெனியில் பதினேழு வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் எனக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல சாமி கற்றுக் கொடுக்குற சத்தியங்கள் அந்த இந்து தர்ம வாழ்வு முறை அதெல்லாம் ரொம்ப மிக அதிக அளவில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி இந்த எல்லாருமே அது சன்னியாசிகளாக இருக்கட்டும் சரி இல்லை கிரஸ்தர்களாக இருக்கட்டும் சரி யார் எல்லாருமே இந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் என்னோடய சொந்த வாழ்க்கையிலேயே என்னோடய மகன் ஆறு வயசில் கையை உடச்சுன்னா ஆனால் அந்த டைமில் வந்துட்டு வழியே தெரியாமல் எந்த விதமான சஃபரிங் இல்லாமல் அவன் அந்த அவ்வளோ ஈஸியாக அதை கடந்தான் இந்த சத்தியங்கள்லாம் சாமி சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி இப்போ என்னோட பெரிய மூர்த்த மகன் அவனை பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது வயது ஆகுது அவன் ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸாக இருக்கட்டும் சரி அந்த விஷயங்களும் நல்ல நிறைய நான் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறான் அதே மாதிரி ஆன்மீக விஷயங்கள் கோவில் சம்பந்த விஷயங்கள் எல்லாமே தெரியும் அவன் வந்துட்டு ட்ரெயின் ஆகிட்டு இருக்கான் ஒரு மடாதிபதியாக ஆகிறதுக்கு சாமி அவனை ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல நாங்க எல்லாருமே சந்தோஷமா ஆனந்தமா இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஆஹ் குருகுலத்துல குழந்தைங்களை சரியா பாத்துக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரியான பொய் நிறைய வதந்திகள் இருக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது எல்லாரும் ஆனந்தமா எல்லா குழந்தைகளும் எல்லா ஆசிரமவாசிகள் எல்லாருமே சந்தோஷமா ஃப்ரீயா எல்லா விதமான எந்த விதமான தடை இல்லாம அவங்க அவங்க ஃப்ரீயா இருக்கிறாங்க ஆஹ் எல்லாமே பொய் பத்து வருஷமா எவ்வி எவ்ரி இயர் இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஏதாவது போய் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ ரீசெண்டாக இன்னொன்று சொல்லியிருந்தாங்க ஆறாயிரம் கிலோ தங்கம் இருக்கா இங்க நாங்கள் வந்து அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வித்துட்டோமா ஆறாயிரம் கிலோங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் எங்களுக்கு அவ்வளோ கூட வேண்டாம் அதில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் மட்டும் நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்தாலே நாங்கள் சமுதாயத்துக்கும் இந்த எல்லா தாழ்த்தப்பட்டோர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்ல விஷயம் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தேவையில்லாத வதந்திகளை கலப்பி தேவையில்லாம நமது சாமியையும் இந்த சங்கத்தையும் அவதூறு செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இது முற்றிலும் போய் நாங்கள் எல்லாரும் இங்கே சந்தோஷமா ஆனந்தமா இருக்கோம் நித்யானந்தம் நித்யானந்தம் என்னுடைய பேர் அவர் ஸ்ரீ நித்ய பிரானானந்த சுவாமி நான் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவரிடமிருந்து நேரடியாக சன்னியாச தீட்சை பெற்றவர் நான் வந்து ஒரு பல் மருத்துவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில சுவாமிஜி பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவரை டூ தௌசண்ட் த்ரீல முதல் முறையா பார்த்தேன் பார்த்த அந்த முதல் நாளே எனக்குள் நான் சுவாமிஜி கூட வாழ்றதுக்கு தான் இந்த பிறப்பு எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத அனுபவமா உணர்ந்தேன் அதாவது சுவாமி சொல்லுகின்ற இந்த சத்தியத்தை வாழ்ந்து உலக மக்களுக்கு அந்த சத்தியத்தை கொடுப்பது தான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் அப்படிங்கிறத முழுமையா உணர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இப்போ நம்முடைய நித்யானந்தேஸ்வர் பரமேஸ்வர் தேவாலயத்தினுடைய பூஜைகள் அனைத்தையும் தொடர்ந்து செஞ்சிட்டு இருக்கேன் ஏழு கால அபிஷேகம் மற்றும் அங்க கோவில நடக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளையும் பார்த்து கொண்டு தினந்தோறும் என்னுடைய நாட்கள் நான் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ ரீசெண்டா ஒரு பெரிய ஒரு செய்தி கேட்டு எனக்கு மிகவும் முழுக்குளார வந்து சிரிப்பு தான் வந்துச்சு ஒரு ரூமர் வந் கேட்டேன் அதாவது பிராணா சுவாமி வந்து அவரு இங்க ஆசிரமத்திலேயே இல்லையா அவரு யாரோ கொண்டுட்டாங்களா அவர் மர்டர் பண்ணிட்டாங்களா அப்படிங்கிற செய்தி கேட்டேன் யார் எப்படி இந்த மாதிரியான செய்திகள் வதந்திகள் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கறத இந்த ஒரே ஒரு சாட்சி போதும் உங்களுக்கு நான் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இருந்து தொடர்ந்து இதே ஆசிரமத்துல இங்க ரொம்ப ஆக்டிவா எனர்ஜெட்டிக்கா ரொம்ப ஹாப்பியா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் என்னை பற்றியே 
ஒரு அவதூறு என்னை காணாமா என்னைய கொண்டுட்டாங்களா அப்படிங்கிற இந்த செய்தி இது போல இது ஒன்று மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி பத்திலிருந்து மிகப்பெரிய அவதூறு செய்திகள் அதாவது எங்களுடைய சுவாமிஜிய பற்றியும் சங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சகோதரிகள் சகோ சன்னியாசிகள் எல்லாவற்றை பற்றியும் மிகுந்த அவதூறுகள் தொடர்ந்து செய்துகிட்டே இருக்கிறது இந்த இந்து மத விரோதிகள் இந்த கல்யாணராமன் மற்றும் ஜனார்தன் சர்மா இவங்க எல்லாருடைய வேலை என்னன்னா எப்படியாவது சுவாமிஜிய அட்டாக் பண்ணணும் அவரை காலி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே தொடர்ந்து ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவர் உயிரோட விட்டோம்னா இந்து மதத்தை மீண்டும் உயிர்ப்பிச்சிருவாரு அப்படிங்கிற இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் நடந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறது காரணத்துக்காகவே இந்த கல்யாணராமன் ஜனார்தன் சர்மா போன்ற ஆட்கள் தொடர்ந்து அவதூறு செய்திகள் பரப்பிட்டு இருக்காங்க மக்களே தொடர்ந்து இந்த செய்திகள் பரப்பினாலும் உண்மை என்ன சத்தியம் என்ன அப்படிங்கிறத எங்களுடைய ஆசிரமத்தில் இருக்கிற சன்னியாசிகள் நாங்கள் ஒரு ஒருத்தரும் சொல்றோம் இதை நீங்கள் தயவு செய்து இதை நேரடியாக எங்களிடம் வந்து இந்த அனுபவத்தை கேட்கலாம் மற்றும் தெளிவை பெறலாம் இதைதான் நான் உங்க பதிவு செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் முடியாது நித்யானந்தம் நான் மாநித்ய அச்சுதானந்த சுவாமி நான் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் ஒரு இனிஷியேட்டட் சன்னியாசி நான் வந்து ஆசிரமத்தில் இருக்கேன் இங்க விடுதியில நான் வேர்ல்ட் வைட் டிராவல் பண்ணிருக்கேன் இங்க வரத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு என்ஜினியரா இருந்திருக்கேன் இன்டர் கார்பரேஷன் ரீசர்ச் என்ஜினியரா வேலை பண்ணிருக்கேன் இங்க வந்த அப்புறம் எப்படி ஒரு பவர்ஃபுல் உமன்ஹுட் அது எப்படி ட்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு சுவாமிஜி மூலமா அவர் வந்து ஒரு வேதிக் சேஸ்ட் பவர்ஃபுல் உமன் எப்படி இருப்பா சொல்லிட்டு இது நான் இமேஜின் கூட பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி நம்மளோட ஹிந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோ அதே மாதிரி லைஃப் சுவாமிஜி எங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்கா என் மாதிரி சுவாமிஜிக்கு ஒரு ஒன் மில்லியன் விமன் டிசைபிள்ஸ் இருக்கா டூ மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் விமன் ஸோ ஒரு ஒன் மில்லியன் டிசைபிள்ஸ் ஃப்ரம் வேர்ல்ட் வைட் விமன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கா எல்லாருக்கும் இந்த பியூட்டிஃபுல் ஃபிளவரிங் ஆஃப் ஃபெமினம் கான்சியஸ்னஸ் வந்து சுவாமிஜி நாலேஜாகவும் கொடுத்துருக்கா எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் கொடுத்துருக்கா இந்த சுவாமிஜி இஸ் கிவிங் லைக் திஸ் இது கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா இப்போ சில யங் கேர்ள்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜனார்தன் சர்மா வந்து அவரோட ரெண்டு டாட்டர்ஸ் பத்தி என்னெல்லாம் பேசுறாள் அதை பார்த்து எனக்கு ரியலி ஆனஸ்டா சொல்ல போனா ரொம்ப வலிக்கிறது ஏன்னா சுவாமிஜி வந்து எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா எவ்வளோ சூக்மமா எங்களை எம்பவர் பண்ணி ஸ்பிரிச்சுவலி எம்பவர் பண்ணியிருக்கா அண்ட் ஹி இஸ் ரியலி குரோன் அஸ் இன் டு பவர்ஃபுல் விமன் ஆனா இவரை பார்த்தா இப்போ அந்த நைன்டீன் இயர் ஓல்ட் அவரோட டாட்டர் இவ்வளோ பீப்புளுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கா ஹீலிங் கொடுத்துருக்கா அந்த வேதிக் ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸை டீச் பண்ணியிருக்கா அவர்கெல்லாம் லைஃப்ல சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கா ஒரு பக்கம் அந்த பொண்ணு ஒரு ஜஸ்ட் நைன்டீன் இயர் ஓல்ட் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா அவளோட அப்பா சப்போசிங்லி ஃப்ரம் அ பிராமின் ஃபேமிலி நானும் தான் ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் பிராமின் ஃபேமிலியில இருந்து வந்திருக்கேன் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் பிராமினிக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் எப்படி சொல்லிட்டு ஆனா இவரை பார்த்தா எனக்கு பிராமிக்கல் பிராமினிக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் ஒரு ஒன் பர்சன்ட் கூட நான் என்னால பார்க்க முடியல ஏன்னா ஒரு அப்பா வந்து ஒரு பொண்ணோட லைஃப் இப்படி டிஸ்ட்ராய் பண்ணுவா நான் ஆனஸ்ட்லி நான் பார்த்துக்கல இமேஜின் கூட பண்ணிடல அந்த அம்மா வந்து அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கை எப்படி லிட்ரலி டிஸ்ட்ராய் பண்றா அவ அவளோட அவ மலஸ்ட் ஆயிருக்கா சொல்லிட்டு அவ சொல்லறது இவ கண்டுக்காம அந்த அப்பா வந்து எல்லா சேனல்லையும் அவள பரேட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நேஷனல் இஷ்யூ ஆக்கிட்டு அவுட் ஆஃப் நத்திங் அவ வந்து கிளியரா சொல்றான் எனக்கு வந்து என் அப்பா பார்த்தா பயமா இருக்கு என்ன என்ன வித்துடுவா அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என் மேல என்ன வச்சுட்டு ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வைப்பா மூணாவது இம்பார்ட்டன் ஆன பாயிண்ட் ஒரு பிராமின் வந்து காசு தொட மாட்டான் இதுதான் என் அப்பா எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா என் குரு பகவான் நித்யானந்த பரமசிவம் வந்து ஃபுல்லா கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கா அபவுட் சேர்ச்சிட்டி டு மணி அது பார்த்தா இந்த அப்பா வந்து அந்த பொண்ணே டிஸ்கவர் பண்ணிருக்கு இவர் வந்து குரோஸ் வர்த் ஆஃப் பைனான்சியல் எம்பெசில்மெண்ட் பண்ணிருக்கா அதுக்காக வேண்டி தான் அதை மறைக்கிறதுக்கு தான் இந்த அப்பா வந்து இந்த ஃபுல் டிராமா ஃபேமிலி டிராமா பண்றா அவரோட ஸ்கின்னை சேவ் பண்ணதுக்கு டாட்டர்ஸோட பொங்கலோட லைஃப் இப்படி டிஸ்ட்ராய் பண்ணுவா அந்த மாதிரி அப்பா நான் ரியலி லைஃப்ல பாத்துக்கல மை ஓன்லி சின்சியர் பிரேயர் டு பகவான் எனக்கு இந்த மாதிரி அப்பா ஒரு ஜென்மத்திலயும் வர வேண்டாம் என்னோட சிஸ்டர் டிசைபிள்ஸ்க்கு லெட் எம் நெவர் ஹாவ் எ ஃபாதர் லைக் ஜனார்தன் சர்மா தேங்க்யூ நித்யானந்தன் நித்யானந்தம் 
என் பேர் ரிஷி நித்ய அத்வைதானந்தா பகவான் பரமத்த நித்யானந்த பரமசிவம் அவரை வந்துட்டு கடந்த பதிமூணு ஆண்டுகளாக எனக்கு தெரியும் அதுல கடந்த பத்தாண்டுகளாக நான் இங்க ஆசிரமத்துல இருக்கிறேன் என் நான் என்னோட குடும்பம் என்னோட மனைவி மற்றும் ரெண்டு மக்களோட இங்க இருக்கிறேன் மிகவும் ஆனந்தத்தோடு இருக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு அமெரிக்கன் கம்பெனியில பதினேழு வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இங்க வந்திருக்கிறேன் எனக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல சாமி கத்து கொடுக்கற சத்தியங்கள் அந்த இந்து தர்ம வாழ்வு முறை அதெல்லாம் ரொம்ப மிக அதிக அளவுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி இந்த எல்லாருமே அது சன்னியாசிகளா இருக்கட்டும் சரி இல்ல கிரஸ்தர்களா இருக்கட்டும் யா எல்லாருமே இந்த மாதிரியான வாழ்க்கைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் என்னோட சொந்த வாழ்க்கையிலேயே என்னோட மகன் ஆறு வயசுல கைய உடைச்சுன்னா ஆனா அந்த டைம்ல வந்துட்டு வழியே தெரியாமல் எந்த விதமான சஃபரிங் இல்லாம அந்த அவ்வளவு ஈஸியா அதை கடந்தான் இந்த சத்தியங்கள்லாம் சாமி சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி இப்ப என்னோட பெரிய மூர்த்த மகன் அவனை பாத்தீங்கன்னா பத்தொன்பது வயது ஆகுது அவன் ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸா இருக்கட்டும் சரி அந்த விஷயங்களும் நல்ல நிறைய தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான் அதே மாதிரி ஆன்மீக விஷயங்கள் கோவில் சம்பந்த விஷயங்கள் எல்லாமே தெரியும் அவன் வந்துட்டு ட்ரெயின் ஆயிட்டு இருக்கான் ஒரு மடாதிபதியா ஆகிறதுக்கு சாமி அவனுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல நாங்க எல்லாருமே சந்தோஷமா ஆனந்தமா இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு குருகுலத்துல குழந்தைங்களை சரியா பாத்துக்கிறது இல்ல அந்த மாதிரியான பொய் நிறைய வதந்திகள் இருக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது எல்லாரும் ஆனந்தமா எல்லா குழந்தைகளும் எல்லா ஆசிரமவாசிகள் எல்லாருமே சந்தோஷமா ஃப்ரீயா எல்லா விதமான எந்த விதமான தடை இல்லாம அவங்க அவங்க ஃப்ரீயா இருக்கிறாங்க ஆஹ் எல்லாமே போய் பத்து வருஷமா எவ்ரி இயர் இல்ல ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஏதாவது போய் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்ப ரீசெண்டா இன்னொன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆறாயிரம் கிலோ தங்கம் இருக்கா இங்க நாங்க வந்து அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வித்துட்டோமா ஆறாயிரம் கிலோங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் எங்களுக்கு அவ்வளவு கூட வேண்டாம் அதுல ஒரு பத்து பர்சன்ட் மட்டும் நீங்க எங்களுக்கு கொடுத்தாலே நாங்க சமுதாயத்துக்கும் இந்த தாழ்த்தப்பட்டோர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்ல விஷயம் பண்ணுவோம் சோ இந்த மாதிரி தேவையில்லாத வதந்திகளை கலப்பி தேவையில்லாம நமது சாமியையும் இந்த சங்கத்தையும் அவதூறு செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இது முற்றிலும் போய் நாங்க எல்லாரும் இங்க சந்தோஷமா ஆனந்தமா இருக்கும் நித்யானந்த் நித்யானந்தர் பற்றிய சர்ச்சை வந்து இப்போ திரும்பவும் மீண்டும் வந்து ஊட ஊடகத்தினர் வந்து இப்போ கிளப்பி விட்டிருக்கிறார்கள் அதாவது அவர் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளில் வந்து ஏதாவது ஒரு சம்மன் அனுப்பப்பட்டாலோ அல்லது ஏதாவது ஒரு வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டாலோ இதெல்லாம் வந்து நீதிமன்ற ஒரு வழக்கு நடக்கும் பொழுது இதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக நடக்கக்கூடிய விஷயம்தான் இங்கே ஒரு நாலஞ்சு ஹியரிங் அப்பியர் ஆகலைன்னா ஒரு வாரண்ட் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அந்த வாரண்ட்டை ரீகால் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக வந்து நடக்கும் நீதிமன் நீதித்துறையை தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது தெரியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தில் இவங்க வேணும்னே அதை பூதாகரமாக்கி அந்த ஊடகங்கள் வாயிலாகவே வந்து அவர் மீது வந்து ஒரு பிரஷரை ஏற்படுத்த வேண்டும் அரசாங்கத்தின் மீது ஒரு பிரஷரை ஏற்படுத்தி அவர் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு தூண்ட வேண்டும் என்பதை தொடர்கதையாக இது வந்து ஒரு செயலாக வைத்திருக்கிறார்கள் ஊடகங்கள் குறிப்பிட்ட ஊடகங்கள் அவர்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை அல்லது சிலது சில அரசியல்வாதிகளும் கூட அவரிடம் ஏதாவது மிரட்டி எதிர்பார்த்து அவர் அதற்கு செவிசாய்க்கவில்லை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்பதற்காக இதை முன்னெடுக்கிறார்களா என்பதும் கூட எனக்கு என்னால் வந்து அப்படி கூட யூகிக்க முடியுது ஆனால் இப்போ என்ன பிரச்சனை வைக்கப்படுகின்றதாகூடிய <laughs> குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் என்ன சொல்கின்றன என்றால் இது வந்து ரெகுலராக இருக்கக்கூடிய விசாரணை தான் ஒரு புகார் என்று அளிக்கப்பட்டால் காவல்துறையை சென்று விசாரிப்பது என்பது வழக்கமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் அதை பூதாகரமாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இல்லை இன்னொன்று வந்து அவரது செயலாளர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நபர் என்ன சொல்றாரு திடீர்னு வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நீ கூர்ந்து கவனிக்கணும் அந்த இன்டர்வியூ எல்லாம் நீங்க கூர்ந்து கவனிங்க இந்த எதிர பேட்டி எடுக்கிறவங்களுக்கு அறிவு கிடையாது சரியா கேள்வி வைக்கணும்னு கூட தெரியல இருந்தாலும் என்ன சொல்றாருன்னா நான் நித்யானந்தரோட இருந்தேன் என்னோட மக என்னோட மகள் இரண்டு மகள்கள் மூன்று மகள்கள் அவர்கள் எல்லோரும் வந்து நித்யானந்தர் ஆசிரமத்தில் வந்து நித்யானந்தர் ஆசிரமத்தில் அவர்கள் 
எங்களுடன் தங்கினார்கள் அப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் திடீரென்று ஒரு நாள் எனது மூத்த மகள் வந்து நித்யானந்தருடன் கிளம்பி சென்று விட்டாரோ அது வேற எங்கோ சென்று விட்டார் என்று கேள்விப்பட்டேன் ஆறு மாதங்களுக்கு பின்னர் தான் எனக்கு தெரிய வந்தது அவர் வெளிநாட்டில் இருக்கிறார் என்று அதாவது வீட்டில் ஒரு பெண் பிள்ளை வந்து ஒரு ஒரு ஆறு மணி நேரம் காணோம்னாலே நம்ம வந்து காவல் நிலையத்திற்கு போய் புகார் கொடுப்போம் பதட்டம் அடைவோம் இவர் ஆறு மாதம் சும்மா இருந்தாராம் அந்த பொண்ணு வந்து எங்க இருக்குன்னு கூட இவருக்கு தெரியாதான் ஆனா ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வந்துதான் நித்யானந்தர் வந்து கடத்திட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேல இன்னொரு ஒரு ஹைலைட்டே என்னன்னா அதுக்கப்புறமும் இவர் வந்து அவருடைய செக்ரட்டரியா தொடர்ந்தாராம் அவர் மற்ற இரண்டு மகள்களுடைய விசா சம்பந்தப்பட்ட இது பாஸ்போர்ட்டை கேட்ட பொழுதுதான் இவருக்கு வந்து சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கும் அது வரைக்கும் இவருக்கு சந்தேகமே வரலையா இதெல்லாம் நம்புற மாதிரி இருக்கா உம் அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களும் மேஜர் அதுங்க வந்து தெளிவா சொல்லுது யார வச்சு பஹல் ரோஹித்கி பஹல் ரோஹித்கின்றவங்க ரொம்ப ரொம்ப மூத்த ஒரு வக்கீல் அவங்களுடைய மூலமாக தெளிவாக சொல்லுது இது மாதிரி வந்து நாங்க வந்து இது மாதிரி நாங்க மேஜர் நாங்கள் எங்களுடைய சுய விருப்பத்துடன் தான் நாங்க வந்து அந்த ஆசிரமத்துல இருக்கோம் அப்படின்ட்டு அவங்க தெளிவா சொல்றாங்க இன்னும் சொல்ல வேண்டுமானாலும் எங்களை கட்டாயப்படுத்துகிறாரு எங்களது தந்தை நித்யானந்தர் மீது இது பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளை வைக்க வேண்டும் என்று எங்களை கட்டாயப்படுத்துகிறார் அப்படின்னு வந்து பகிரங்கமா வந்து அவங்க வந்து ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு சொல்றாங்க இதற்கு மேல என்ன உங்களுக்கு வந்து ஆதாரங்கள் வேண்டும் இந்த நபர் இந்த நபர் மீது சந்தேகப்படுவதற்குன்னு எனக்கு புரியல ஏன்னா ஒரு தந்தை மீதே வந்து இரண்டு பெண்கள் அதுவும் மேஜரான பெண்கள் படித்த பெண்களாக தெரிகிறார்கள் இவர்கள் இந்த குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார்கள் என்றால் தெளிவாக நீங்கள் அவர் விசாரிக்கப்பட வேண்டிய நபர் அவர் அதை விடுத்து விட்டு அவரை வந்து கடத்திட்டு இப்படி ஒரு மேஜரான பெண்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பொது வெளியில வராங்க அவங்க தெளிவா சொல்றாங்க எங்களை கடத்தலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு மேல அவர் மூளை செலவை செய்தார் செய்து விட்டாருன்னா மூளை செலவை அப்ப ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் வீட்டுல ஒத்துக்கல இப்ப எங்க வீட்டுலயே நான் ஒரு அரசியல் சார்ந்து இருக்கிறது பிடிக்கலன்னு வச்சுப்போம் அப்ப என்ன மூளை செலவை செய்து விட்டார் அந்த அரசியல் தலைவர் நான் மேஜர் என்னை மூளை செலவை செய்து விட்டார்னு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியுமா எனது பெற்றோர் இது வந்து ஏத்துக்கிற மாதிரியே இல்லையே இந்த மாதிரியான ஒரு குற்றச்சாட்டை டுபாகூர் குற்றச்சாட்டை இதை வந்து வச்சு இதை வந்து ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் இதை வச்சு கும்மி அடிக்க வேண்டியது அவருடைய இந்த தனி தீவு அவர் வாங்கி விட்டார் நான் சொல்றேன் இங்க பல அரசியல்வாதிகள் தனி தீவுகளை வாங்கி இருக்கிறார்களே இதுக்கெல்லாம் இந்த கவரேஜ் கொடுத்தீங்களா நீங்க அவர் வந்து தனி தீவு வாங்கினு உங்கள்கிட்ட சொன்னாரா அவர் சொன்னது என்ன ஒரு தனி நாடு இந்துக்களுக்கு என்று ஒரு தனி நாடு அமைப்பது என்பதுதான் எனது இலக்கு என்று சொல்கிறார் அது அவர் இலக்காக இருக்கிறது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அவர் உலகில் எந்த மூலையில் எங்கே இருக்கிறது அதுன்றது அவர் உங்கள்கிட்ட சொன்னாரா நீங்களா எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க எந்த டெலிஸ்கோப் வச்சு அல்லது எந்த இதை வச்சு நீங்க சாட்டலைட்டை வச்சு நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்க அவர் இங்கதான் வந்து உட்கார்ந்துருக்காரு நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்களா நீங்க இல்ல அவர் நியூக்கடா பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு தீவை வாங்கி விட்டாருன்னு நீங்க நீங்க பாத்தீங்களா அத அப்புறம் எப்படி நீங்க இந்த இந்த குற்றச்சாட்டை வைக்கிறீங்க அவர் அவருடைய வெப்சைட்ல இப்போ இல்ல அவருடைய வெப்சைட்ல கடந்த ஆண்டே வந்து அவர் பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறார் ஒரு நாங்கள் வந்து ஒரு எங்களது கனவு வந்து ஒரு கனவு நாடு அது இந்த நாடு வந்து இந்துக்களுக்கானது மட்டுமே நீங்கள் வந்து இது இதில் இணைத்து கொள்ள விரும்புபவர்கள் விரும்பு கண்டிப்பாக இணைத்து கொள்ளலாம் இப்ப அமெரிக்காவிலேயே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு வசதி இருக்கு அந்த சட்டமங்க அவர்களுக்கு ஒரு வசதியை வழங்குகிறது என்னன்னா நீங்கள் ஒரு மதத்தை பதிவு செய்தாலோ அல்லது ஒரு நான் ஒரு தனி குழு இது மதம் சார்ந்த ஒரு தனி குழு என்று நீங்கள் பதிவு செய்யலாம் அப்படி பதிவு செய்பவர்களுக்கு அரசு மானியங்களும் உண்டு இப்ப நான் போயிட்டு ஐ கேன் ரெஜிஸ்டர் ஒரு செப்பரேட் ரிலிஜன் கிஷோர் அப்படின்னு ஒரு ரிலிஜன் ரிலீஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அதுக்கு மானியங்களும் கேட்கலாம் கொடுப்பது கொடுக்காதது வேற பட் மானியங்கள் கேட்க முடியும் அப்படியான ஒரு வசதி அங்க இருக்கு அப்படின்னும் பொழுது அவர் எங்கு அவர் அமெரிக்காவில் பதிவு செய்திருந்தார் என்றால் அந்த சட்டத்தின் கீழ் அவர் முறையாக பதிவு செய்திருந்தார் என்றால் உங்களுக்கு அதில் என்ன பிரச்சனை இரண்டாவது ஒரு பேட்டிக்கு ஒருத்தரை கூப்பிடுறீங்கன்னா உங்க எதிர்பார்ப்பே அங்கிருந்து ஏதாவது ஒரு ஆபாச வீடியோ வெளியில வரணும் அல்லது அங்கிருந்து ஏதாவது ஒரு உங்க டிஆர்பியை உயர்த்திக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு தகவல் வரணும் அப்புறம் அவர் சாமியார் அப்படின்னாலோ இல்லை மதகுரு அப்படின்னாலோ உடனே அவர் சார்ந்த ஏதாவது ஒரு ஆபாச தொடர்பு இருக்கணும் அவர் வந்து பெண் பெண்களுடன் காட்சி அளித்தால் உடனே அவர் வந்து அந்த பெண்களை பாலியல் ரீதியாக அவர்களை ஆட்கொள்கிறார் அப்படின்னு தான் நீங்க வந்து
அவர் மீது நடவடிக்கை பாயும் என்றால் அந்த நடவடிக்கைக்கு அவர் உட்படுத்தி கொண்டு தான் ஆக வேண்டும் அவர் சட்ட ரீதியாக அதை எதிர்கொள்ள வேண்டும் எனக்கு தெரிந்து கடந்த பல ஆண்டுகளாக அவர் சட்ட ரீதியாகத்தான் எதிர்கொண்டிருக்கிறார் இப்போ அவர் மீது வைக்கப்படுகின்ற குற்றச்சாட்டு நிறுவனமாகி அது அவர் தண்டனை பெறுகிறார் என்றால் அந்த தண்டனையை அவர் அனுபவித்து தான் தீர வேண்டும் அதில் யாரும் மாற்று கருத்தை சொல்லலை ஆனால் அது கூட நீங்கள் சேர்த்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க இது எதுவுமே உண்மைக்கு உண்மையை ஒட்டி இல்லை எந்த இடத்துலயுமே நீங்க வந்து உண்மையை வந்து நீங்க சொல்ல மிகைப்படுத்தி உங்களது தேவைக்கு நீங்கள் மசாலாக்களை சேர்த்து நீங்கள் அடிச்சு விட்றீங்க இதையே நீங்கள் மற்ற மதங்களுக்கு செய்வீர்களா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல எத்தனை பாதிரியார்கள் மீது பாலியல் குற்ற வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு எஃப்ஐஆர்கள் போடப்பட்டு சார்ஜ் ஷீட் வரைக்கும் குற்றப்பத்திரிகை வரைக்கும் தாக்கல் ஆகிருக்கு இது எங்கேயாவது நீங்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்ன பதவி உயர்வு கொடுத்துருக்காங்களே ஏன் கொடுத்தாங்கன்ற கேள்வியை எங்கேயாவது நீங்கள் வச்சிங்களா இந்த கேள்வியை கேட்டு அவர் நித்யானந்தருக்கு கொடிபிடிப்பதாக ஆகாது நீங்கள் நித்யானந்தர் மீது விமர்சனம் வைக்க உங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் உண்டு ஆனால் அந்த விமர்சனத்தின் ஊடே நீங்கள் ஒரு மதத்தை கொச்சைப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்தால் அதை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதுதான் என் நிலைப்பாடு நான் நித்யானந்தரோட சப்போர்ட்டர் கிடையாது அவர் வந்து அவர் அவருடன் சேர்ந்து அவர் கடவுள் இருக்கக்கூடிய அவருக்கு இருக்கக்கூடிய கடவுள் நம்பிக்கைகளை பின்பற்றுவனாக கூட இருக்க இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது என்னை பொறுத்தவரையில் உங்கள் விமர்சனத்தில் நியாயம் இருக்கணும் அது இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக நித்யானந்தர் போன்றவர்கள் வந்து அவர்கள் அவர்களது அவர்களது என்ன சொல்றது இப்படி அவர் மீது சுமத்தப்படுகின்ற உண்மைக்கு புறம்பான தகவல்களுக்கு எதிர்வினை ஆற்றிட எல்லோரும் கிளம்பி வர வேண்டும் ஏனென்றால் இது வந்து நித்யானந்தரை நாங்கள் விமர்சிக்கிறோம் என்கிற போர்வையில் ஒட்டுமொத்த மதத்தின் மீதான தாக்குதலாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன்
நம்மளுடைய மா பார்வதி அம்மா ஆஹ் கிருஷ்ண கதாயா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆஹ் கிரகஸ்தர்களாக நம்மளுடைய சுவாமிகளுடைய ஆஹ் பக்தி பக்தர்களாக இருந்து வந்தாங்க பல வருட காலங்களாக அவங்க சங்கத்துக்கு வந்து போயிட்டுதான் இருக்காங்க அவங்களுடைய ஒரு குழந்தையும் அக்ஷயா அப்படிங்கிற ஒரு குழந்தையும் நம்மளுடைய குருகுலத்துல படிச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய வேற ஒரு ஹையர் ஸ்டடிஸ்க்காக அவங்க வெளியில போயிருந்தாங்க இப்போ அவங்க வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய அனுபவங்களை அம்மா நித்யானந்தம்மா பார்வதி அம்மா கிருஷ்ணகாமி 